ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ലേബളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അത്തരക്കാരിൽ പെട്ടുപോകരുത് ആ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോയാൽ അടുക്ക സ്ഥലത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല ആ വാദം സമർത്ഥിക്കാനായി അവര് പലതും മെനക്കിയെടുക്കൂ നാടുകളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പുത്തനാശയക്കാർ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള യോജിപ്പിനെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പുത്തനാശയക്കാർ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പുത്തനാശയക്കാർ അറിയുമോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇന്നലെ ഞാൻ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എടയന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞ് ഞാന് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുത്തനാശയക്കാരൻ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ എഴുതിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവനിത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരനായത് കൊണ്ടല്ല മരിച്ച ഇവിടെ ഓൺലൈനിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ഇത് അവന് കേൾക്കാനിടയാകുമല്ലോ കേട്ട് നന്നാകാനാണെങ്കിൽ നന്നാകാമല്ലോ നന്നായാല് പറഞ്ഞ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ കേട്ട് ശേഖരിച്ച നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ രക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്താണ് വിഷയമെന്നറിയാമോ നൗഫൽ സഖാഫി കളസ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുത്തനാശയക്കാരെ വലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫീക്ക് കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അത് പൊരുത്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മസായുഹന്മാരെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് ഒരു പുത്തനാശയക്കാരന്റെ മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഒരു കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ ആ കരച്ചിലിന്റെ ആശയം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാമീങ്ങൾ ചില ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിച്ചതാണ് അത് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നല്ല നീയത്തിൽ ക്ലിപ്പാക്കി എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ കാരണം ജനങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷക്കാലം കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ചില ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വേറെ ചില ഹരീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് ദുർബലമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷേ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ആ കാര്യം കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതേ സമയത്ത് ഇത് ഒരു ഹുക്കുമ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമല്ല ഇസ്ലാമിലെ ഒരു വിധി നിർബന്ധമാണോ സുന്നത്താണോ കറാമത്താണോ ഹറാമാണോ എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഈ പുത്തനാശയക്കാരൻ എന്നെയൊന്ന് മൂലയിൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെയൊന്ന് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുബാനല്ലാ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തി വെക്കുകയാണ് എന്താണ് അവൻ എഴുതി വെച്ചത് അവൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പുത്തനാശയക്കാരൻ എന്നെ എനിക്കറിയൂ അവൻ പറയാണ് അതേ ഒരു വർഷം വരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ അടിക്കാമെന്ന് നൗഫൽ സഖാഫി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പ്രസംഗം ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറവും ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ ശേഷമുള്ളതും ലഭ്യമാണ് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം വയസ്സിൽ ചെറിയ കുട്ടിയെ അടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം എന്റെ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇവർ കുട്ടികളെ അടിക്കുന്ന ടീമാണ് 
ഞാനിപ്പോ അത് സംബന്ധമാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയൂ ഇവിടെ സുന്നികളായ ചെറിയ മക്കളെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് മദ്രസയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് പകരം അവരുടെ കഴുത്ത് മുരക്കി കൊന്നു കളയലാണ് നല്ലത് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് പുത്തനാശയക്കാരാണെന്ന് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കറിയാം പോരാ സ്വന്തം ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കൈവിട്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവൻ ആരാണെന്ന് ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കറിയാം പോരാ അടുക്ക സ്ഥല ദർഗ ഉൾപ്പെടെ ഏതെല്ലാം ഔലിയാക്കള മക്ബറകൾ ഉണ്ടോ അവിടെ വന്നിട്ട് ഔലിയാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവനാണ് അവനെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് സുന്നത്താണ് എന്നല്ല അവനെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പുത്തനാശയക്കാരന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാരാണെന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ദർഗ ഏതാണ് അടുക്ക സ്ഥലയിലെ മക്ക് പറയല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മക്ക് പറ മദീനയിലെ മക്ക് പറത്തു ഷരീഫയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കുബ്ബ ഏതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കബറ് ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുബ്ബയാണ് സൗദിയുടെ ഭരണം കിട്ടിയാൽ രണ്ടാം ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പച്ച കുബ്ബയ തച്ചുടക്കലാണെന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ചതും എഴുതി വെച്ചതും ഏത് പുത്തനാശയക്കാരാണെന്ന് കേരളീയ ജനത മറന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ആട് മേക്കാൻ പോകുന്ന പേരും പറഞ്ഞിട്ട് സിറിയയിൽ പോയിട്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചാരന്മാരാരാണെന്ന് ഭരണകൂടത്തിന് പോലും മനസ്സിലായ വിധത്തില് ഏത് പുത്തനാശയക്കാരാണെന്ന് കേരളീയ ജനത മറന്നിട്ടില്ല ഔലിയാക്കളുടെ മക്ബറകൾ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ാണി മക്ബറ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം മക്ബറകളെ തച്ചുടച്ചപ്പോൾ പോലീസ് വന്നിട്ട് കൈയോടെ പിടികൂടിയത് ഏത് പുത്തനാശയക്കാരെയാണെന്ന് കേരളീയ ജനത മറന്നിട്ടില്ല എന്തിനേരെ പറയണം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പവർഫുല്ലായ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് മക്കയാണ് മറ്റൊന്ന് മദീനയാണ് ആ മക്കയിൽ ഒരുപാട് ജാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ ഒരുപാട് ജാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജാരങ്ങളെ ആദ്യമായി തുടച്ചുടച്ചത് അതേ അവിടെയുള്ള പുത്തനാശയക്കാരുടെ നേതാക്കളാണെന്ന് കേരളീയം അതേ ഇസ്ലാലി പ്രസ്ഥാനം ചരിത്രത്തിനരാമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിലും എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കേരളീയ ജനത മറന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിന്റെ റോഡ് വക്കത്ത് എത്ര മക്ബറകളുണ്ടോ ആ മക്ബറകളെ മുഴുവനും ഗതാഗത മന്ത്രി ഞാനാണെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ ഞാനാവുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ഞാനാവുകയാണെങ്കിൽ ആ റോഡ് വക്കത്തുള്ള മുഴുവൻ മക്ബറകൾ പൊളിച്ചടക്കിയിട്ട് എൻ എച്ച് ആക്കാൻ ഒരുക്കത്തിലാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ആക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ മാലോകരമൊന്നിൽ വിളിച്ചു കൂടിയത് ഏത് പുത്തനാശയക്കാരാണെന്ന് കേരളീയ സമൂഹം മറന്നിട്ടില്ല അത് സംബന്ധമായി ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തരേ പറയൂ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം